师妹，怎么样？找到了吗？啊？哎，没找着啊。没找着，算了，别找了，赶紧跟我回去。许司令来了啊。啊啊！许司令，什么呀？你去哪儿了？报告司令，我去找神龙了。找神龙了？找神龙？找到了吗？哎，这神龙啊，见首不见尾。没找着，徐司令啊，你这次来有什么事儿？我这次来是告诉大家一个好消息，好,好消息啊！好消息，乡亲们，经咱们军分区研究决定，要在咱们白洋淀成立一支水上游击队。好、啊，啊，就以咱们定心庄为根据地，真的啊。上游击队归咱们军分区的编制，由丁水妹同志担任水上游击队的副队长。谢谢。队长，许司令让我干，我就干。哎，那我让兄弟们准备准备，晚上咱们好好庆祝一下。好。啊，大家等一等，好。下面呢，咱们应该。见一见咱们的队长。队长，他来了，在哪儿呢？光明，光明。哎，光明，哎，光明。哎呀，你在这坐着干啥？快快起来，快来跟大家见见面。哈哈，啊，我来介绍一下，这位是咱们水上游击队的队长魏光明同志。对啊，光明、啊，这活啊没法干，不是我不愿意来，你也都看见了，人家实在是不欢迎啊。<笑>来来来来来，坐下坐下坐下。光明啊，队员们呢，开始对你肯定不了解，这需要一个过程，时间长就好了。我还是觉得这不适合我，在这有劲儿使不上。我宁可在大战场上多杀些鬼子，哪怕是光荣了，也比留在后方打游击战痛快多了呀！哎呀，光明，你看，只要是打鬼子，那战场可不分大小啊。根据
目前白洋淀的形势，如果没有人在这儿克制掐断鬼子的物资运输线，那么整个华北战场，那局势会很被动，甚至会影响全国战场的抗战局势。把你放在这组建水上游击队，那就等于在鬼子的心脏上插上一把尖刀。你说说，这和多达斯基和鬼子比，哪个重要啊？这些我都懂。可我知道，你和丁水妹有些疙瘩。白洋淀的姑娘啊，这都是铁娘子啊，刀子嘴豆腐心，没事。说实话呀，只有把你放在这组建游击队，我才能放心呢。可徐司令，你听我说啊，光明啊，你说由于你的过错，导致了丁水妹的哥哥嫂子双双遇害。你就没有一点内疚感了？就算是赎罪，你也应该帮助人家把队伍建设起来再说呢。你说是不是？是。我欠他两条命。您要这么说的话，那我无话可说。遭多少罪，我都忍了。哎呀，哎，光明啊，我听说，暗杀伊藤那个人就是神龙。你听说了吗？我觉得吧，这神龙是让老百姓给神化了。哎，你今天来白洋淀的半道上，你去哪儿了？我不是跟您说了吗？我呀，去血耻了。血耻？那重走鬼打墙也是血耻啊。是啊，从哪儿跌倒的就从哪儿爬起来。我在那儿迷过一次路。我就不能再迷第二次，这也是贯彻您脚踏实地，呃，吸取经验教训的指示嘛。行，你小子行。<笑>